Bine ați venit, dragii mei bărbeci, la citirea voastră pentru următoarea săptămână, 25 aprilie, 1 mai. Dragii mei, este o citire generală care este valabilă atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Dacă citirea vi se potrivește și doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Haideți să vedem, dragi berbeci, un mesaj din partea cărților Oracol. Mesajul este să străluciți. O lună nouă în leu. Străluciți. Spuneți lucrurilor pe nume. Chiar o săptămână specială pentru berbec. Vă poate veni o idee nouă, o idee bună. Ridicați capul către soare, dragi berbeci. Dragi, acum este momentul vostru. Simt o energie puternică aici de noutate, o energie puternică de pasiune, iarăși pentru unii dintre voi. Haideți să vedem, dragii mei, și mesaje din partea Universului pentru voi. Acestea sunt mesajele, sunt multe, dar le voi lua pe toate în considerare. În primul rând aveți numărul 2, foarte important pentru voi, un contract, o asociere, o înțelegere pe care o faceți. Pace, cu mesajul pace. Berbecii reușesc să facă pace într-o problemă care ține de locul de muncă, de carieră poate, sau de ceva oficial. Aici aveți Zodia Capricorn, foarte puternică pentru voi. Cu mesajul maturitate, muncă. Poate reușiți să vă faceți un program mai aparte. Vedeți că pe 26 aprilie se formează un stelium, adică o aglomerare de planete în Zodia Pești. Iar pentru voi asta înseamnă casa 12. Deci berbecii pot fi ușor mai spirituali în această săptămână și pot afla tot felul de informații prețioase prin discuții aparent banale, prin, știu eu, tot felul de vise pe care le puteți avea, prin tot felul de contracte, asocieri, parteneriate, iarăși în alte cazuri. Parcă sunt niște relații pe care le aveți mai ascunse, mai diferite și care v-ar putea ajuta pe voi. Bun, apoi aveți planeta Mercur. Foarte importantă pentru voi și aici puteți avea legătură cu Zodia Gemeni sau Zodia Fecioară. Apoi aveți mesajul drum, vorbe, poate o persoană care face un drum și poate reușiți să rezolvați ceva. Apoi aveți mesajul amiază, care vine la pachet cu mult soare, deci cu multă lumină, cu multă odihnă, în egală măsură, dragii mei berbeci. Iarăși, mesajul odihnă. Apropo, este o perioadă în care vă este foarte favorabil să vă odihniți, să nu vă supra-solicitați, pentru că Marte al vostru e în pești și de acolo neapărat că nu se simte el fantastic, doar că vă cam obosești. Da? Puteți să faceți tot felul de activități fără o direcție anume, nu aveți o organizare bună, de asta e bine mai multă odihnă, mult mai multă odihnă. Iarăși, mesajul muncă, dragi berbeci, odihnă, munciți, da, mai luați și o pauză, cel puțin în această perioadă, că apoi Marte, tatăl vostru, o să intre în berbec și de acolo, gata, puteți să mergeți până pe lună și înapoi. Da? Aveți zodia fecioară foarte puternică, puteți avea legătură sau nu cu această zodie. Apoi aveți mesajul dreptate. Faceți dreptate cuiva sau vouă vi se face dreptate. Numărul 11, foarte important, un număr de destin, un număr maestru. Inițiala M pentru voi, foarte puternică, cu mesajul miraj. Da, încercați să fiți puțin atenți și pe zona aceasta a iluziilor, pentru că sunteți predispuși. Da? Apoi aveți mesajul tentație pentru berbec, deci ceva ce vă tentează, ceva ce 
are un rol special pentru voi. Aveți luna neagră, Lilith, care momentan se află în rac pe casa voastră a patra, deci tot felul de lucruri ce pot ieși la iveală în casă, intrigi între femei, discuții. Și aveți luna ianuarie, aici iarăși puternică legătură cu zodia Capricorn sau Vărsător, dar nu este neapărat nevoie. Atenție! Aveți numărul 1, iarăși foarte important, iar mesajul este bani puțin și supărare, dar eu simt că nu e vorba de voi, e vorba de o persoană de la voi din casă care are astfel de probleme da? și uh, pe care e nevoie să o ajutați. Dragii mei uh, berbeci, pe 30 aprilie avem o lună nouă în Taur și mai exact o eclisă parțială de soare. Uh, ceea ce înseamnă faptul că Berbecii e un moment în care pot face niște transformări extrem de mare pe zona aceasta a banilor, în mod special. Voi o să simțiți foarte intens toată această poveste. O izbucnire a cuiva, ceva ce se petrece, o lege care se dă, ceva aici se întâmplă, dragi berbeci, și poate e bine să vă folosiți de această energie. Și repet, atenție puțin în casă, în familie, pentru că acolo pot fi diferite situații, ca să spun așa, tentații. Să vedem, dragi verbeci, acum relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Haideți să vedem, dragii mei. Zece de bâte între voi și ceilalți, în mintea voastră, cavalerul de spade, wow, în inima voastră, asul de spade, la baza manifestărilor voastre, opt de spade, în exterior, regele de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, pajul de spade sau valetul de spade. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți șase de monede? Dragii mei berbeci, energia generală pentru voi este cavalerul de bâte. Tot a ieșit această energie și nu mă miră deloc ceea ce-i pe cer. În primul rând, aici ceva se încheie, dragii mei. Ceva se încheie la voi sau în sfârșit sunteți pe drumul vostru, ceva ce ține de străinătate, de o karmă. Un drum lung pe care îl puteți face și văd aici, dragii mei, um, foarte multă pasiune și entuziasm din partea cuiva, o persoană care vrea să-și arate forțele. Uh, poate fi o discuție cu o persoană care se aruncă așa cu capul înainte, fără să gândească mult lucrurile, care ia decizii fără să analizeze profund. Puteți să fiți și voi, pentru că este o energie de foc și vă poate caracteriza. Este o săptămână în care berbecii își doresc foarte mult să strălucească. Dragilor, o să străluciți, mai este puțin și o să străluciți, o să fie bine. Nu mai stau mult planetele alea în pește acolo, din, din mai încolo deja se mai eliberează. Dar e un moment oportun pentru voi acum, să faceți puțină curățenie, să dați așa un pas în spate și să mai analizați voi lucrurile, să vedeți dacă e bine uh, calea pe care ați urmat-o, dacă e bună. Apoi aveți 10 de bâte între voi și ceilalți. Așa cum vă spuneam, pot apărea tot felul de neînțelegeri, de discuții și poate fi o săptămână cu multe activități. Nu neapărat într-un sens negativ, pur și simplu aveți multe lucruri de făcut. Toată lumea cere câte ceva de la voi. Și poate fi o apăsare care ține de niște bani, nu știu, de a primi niște bani, de a da mai departe, de a cumpăra ceva, de a ajuta pe cineva, de a face o donație. Iarăși. Apoi avem aici cavalerul de spade în mintea voastră. Puteți porni în această săptămână o discuție mai aprinsă. 
dar care vă ajută să clarificați o situație care ține de niște bani. De o stabilitate din punct de vedere material. Aici și chiar au ocazia să clarifice. Poate o problemă din casă sau la locul de muncă. În inima voastră aveți asul de spade. Voi găsiți o soluție pentru o problemă din familie sau găsiți o soluție care ține de viața voastră personală. Berbecii parcă încep să își impună alte standarde din punct de vedere emoțional, mai ales începând cu această perioadă. Alții puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar nu-i pentru toată lumea. La baza manifestărilor voastre, 8 de spate, vă simțiți ușor blocat și este o mână aici care vi se întinde și care vă oferă un ajutor, dar depinde de voi să-l acceptați. E bine să străluciți atât cât se poate prin domeniile de viață care momentan vă sunt accesibile. Și cine știe, dragi berbeci, poate e o perioadă în care această senzație de singurătate, pentru că cei mai mulți probabil aveți această senzație, sau se întâmple lucruri de așa natură, poate vă face să mai reflectați asupra priorităților sau asupra lucrurilor care se întâmplă. Aici aveți regele de monede în exterior, care vine cu multă stabilitate, multă seriozitate, un blocaj care poate ține de niște bani, care poate ține de un bărbat, iarăși, care poate ține de o casă, de o renovare. Pajul de spade, e cineva care este foarte curios sau foarte curioasă în privința voastră, poate fi o persoană mai tânără sau o persoană în care îi place așa să experimenteze tot felul de lucruri. În alte cazuri, poate chiar voi sunteți cei care dați dovadă de o curiozitate mai mare în privința unei persoane. Și asta e interesant. Apoi aveți șase de monede. Așa cum v-am spus, puteți primi niște bani în această săptămână. Puteți să-i dați la rândul vostru. Și chiar să găsiți un echilibru dintr-un anumit punct de vedere, un echilibru financiar, ca să spun așa. Foarte interesant. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o citire mai amănunțită, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. De asemenea, vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile săptămânale, pentru citirile lunare, deci aveți acces și la citirile din urmă și la citirile care vor urma, aveți acces și la citirile pentru această primăvară astronomică de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui iunie, dar aveți acces și la citirile pentru anul 2022, la citirile bonus. Așa că, dragii mei berbeci, vă invit cu drag în comunitatea acestui canal. V-am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați, dar pentru cei care vă descurcați mai bine cu zona tehnologică, apăsați butonul alăturăte, achiziționați abonamentul și aia e tot. Dragii mei berbeci, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă doresc o săptămână frumoasă în care să reușiți să clarificați cât mai multe lucruri în casa voastră, în viața voastră, în familia voastră, la locul de muncă și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să străluciți pentru că este un moment oportun de a străluci, dar repet, prin anumite domenii de viață care momentan vă sunt vouă active, ca să spun așa.